Concernant la monnaie, vous venez de le dire, c'est un sujet qui doit être réglé sans passion. La première fois, je pense qu'il y a eu beaucoup de passion dans les décisions, dans les années 60, je ne porte pas de jugement, mais aujourd'hui nous devons le régler sans passion. Nous avons des financiers, nous avons des économistes qui examinent cette question depuis des mois. Et je crois que vos réflexions qui seront versées à leur cahier d'études vont enrichir encore la décision. Pour que le jour où nos chefs d'État prennent la décision, elle soit irrévocable, irréversible pour toujours. Parce que n'oubliez pas, l'AE, c'est aujourd'hui le premier producteur d'or dans la CDAO. Nous avons 2 800 000 km carrés de surface. Premier producteur d'uranium, premier producteur de coton, premier producteur d'élevage et de poisson dans la CDAO. Il nous suffit d'une bonne gouvernance. J'ai expliqué récemment aux uns et aux autres que j'ai vu un pays développé qui a été exposé à la bourse des valeurs en or dans un pays de l'OCDE. De Il a exposé l'or qu'ils ont importé du Mali. Ils ont traduit sa valeur en or, en, en francs. C'est fort. Nous sommes venus comparer ça à ce qu'il y a dans les statistiques ici. Qu'est-ce qui a été exporté chez eux à partir de notre direction nationale des mines. Est-ce que vous savez que la différence entre ceux qui disent avoir exporté, importé du Mali, eux, et ceux que le Mali dit avoir exporté, la différence est égale au budget du Mali. Un seul pays. Ça veut dire quoi Ça veut dire clairement que tout l'argent que l'État malien devait avoir est parti dans la poche de quelques-uns. L'État malien a tout perdu. Dans un seul pays, imaginez-vous au niveau national, si la gestion du pays change, les citoyens de l'AES ont besoin d'une bonne direction et de bonnes affaires. Donc, nos financiers, nos économistes vont réfléchir, ils sont déjà là-dessus, pour faire des bonnes propositions au président, pour savoir à quel moment il faut faire. Parce que chaque chose en son temps. Vous savez, le départ des forces internationales, la sortie de la CDAO était réclamée depuis des années par les Maliens. Mais nous leur avons dit d'attendre chaque chose en son temps. Il faut prendre les décisions au bon moment pour qu'ils portent. Le départ des forces internationales, je suis certain qu'au début, si on était venu demander aux Maliens, est-ce que c'est possible Tout le monde va nous dire qu'il ne peut pas quitter le Mali. Et d'ailleurs, moi je l'ai su, dès que j'ai pris fonction, c'est ce qui m'a été dit. J'ai appelé des amis avec lesquels j'étais en contact depuis des années. J'ai demandé qu'est-ce qu'on doit faire maintenant pour réussir. Parce que nous ne devons jamais concevoir que ces jeunes militaires-là échouent. Parce qu'ils sont venus pour restaurer au Mali sa dignité et son honneur. Mais ils ont besoin d'appui politique. Qu'est-ce que nous devons faire Il m'a été dit, mais vous êtes en train de rêver. Le Mali ne deviendra plus jamais comme avant. Nous sommes séparés. Et j'ai dit à beaucoup de gens, toute l'année 2023, nous n'avons fait que galvaniser les soldats, faire de l'histoire. Aucun débat politique. Parce que les débats politiques ne nous faisaient pas avancer. Notre histoire, une bonne partie a été cachée aux Maliens. Les soldats ont besoin d'avoir confiance. À partir du moment où ils ont restauré l'intégrité du Mali, la souveraineté de notre pays, il nous fallait nécessairement cette confiance que l'armée a restituée au peuple malien. Il fallait que le peuple le lui rende, que notre armée ait confiance en elle-même pour relever les nouveaux défis. Au Mali même, il y avait des gens qui se moquaient de l'armée parce qu'elle n'était pas équipée. On disait qu'elle ne peut rien. Aujourd'hui, il fallait le soutien inconditionnel de la population et la détermination des chefs militaires a fait que nous avons pris Kidal. À partir de ce moment, nous rentrons dans une nouvelle phase. Cette nouvelle phase, maintenant, fait l'objet de débat. Il y a des partis qui disent qu'il faut aller aux élections tout de suite. Vous venez de dire que ce n'est pas le moment des élections. Le gouvernement tient compte de beaucoup de, de facteurs. Vous savez qu'il y en a qui pensent que les élections, c'est une fin en soi. 
J'ai expliqué que Haïti, c'est le premier pays indépendant d'Amérique latine. C'est le pays où il n'y a plus d'élections que dans tous ces pays. Mais il n'est pas stable. Donc l'élection en elle seule ne règle pas les problèmes d'un pays. Ramener tout à une élection, c'est se tromper. C'est d'ailleurs ce que les Occidentaux veulent. C'est d'ailleurs pourquoi nous nous avons fait 30 ans d'élections, mais ça nous a amené au plus on, on, on fait des élections, plus on divise le Mali. Un. Deuxièmement, tout a été fait pour amener des problèmes au sommet de l'État. Heureusement que ceux qui sont à la tête du pays ont une claire conscience de l'histoire. Dans l'histoire, chaque fois qu'on veut faire tomber un régime, ce n'est pas compliqué. On fait la fissure au sommet ou on les coupe de la base. C'est les deux secrets. Nous avons décidé que le peuple, comme le dit le président, c'est le centre de gravité de la transition. Dans une population, vous avez 90 à 98%, ça c'est le peuple. Ceux qui dirigent, c'est 1%. Ceux qui sont contre, c'est peut-être 1%. Les 1, 1% là, les deux là, ils se battent chacun pour avoir les 90 à 98%. Ça c'est le peuple. Maintenant au sommet, tout a été mis en œuvre pour créer des problèmes entre le président de la transition et son premier ministre. Pour créer des problèmes entre aile, cette aile militaire et l'aile politique de la transition. Ce qui s'est passé, c'est qu'on réfléchit, on regarde, on analyse. Qu'est-ce qui s'est passé D'où est-ce qu'on est venu et nous sommes très clairs dans la tête de tout le monde que cette transition là nos sorts sont liés beaucoup disent qu'ils sont avec la transition que Dieu nous engarde si demain il y a des problèmes là on ne les verra même pas donc ceux qui ont la responsabilité de la réussite de la transition doivent comprendre qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur et lorsque nous nous sommes retrouvés le 24 mai 2021, au lendemain, au moment de la rectification, il y a des balises qui ont été posées. Il y a eu des accords, c'est comme une sorte de pacte d'honneur ce jour-là qui a été signé entre nous. Jusqu'à présent, malgré les bourras, c'est ce que moi je regarde. Aucun élément de ce pacte d'honneur n'a été remis en cause. Le président aujourd'hui fait la fierté de tous les Maliens, du monde entier d'ailleurs. Personne ne pensait que le Mali a ce qu'il est. Qu'est-ce qui a changé au Mali C'est les mêmes militaires, les richesses de moins, le leadership a changé. Donc, ils avaient raison de dire que le président de la transition doit être un militaire. On s'est entendu que le premier doit être un homme politique. Je ne vais pas m'étendre sur ça, vous allez apprécier vous-même. Nous nous sommes entendus que le président du Conseil national de transition doit être un des militaires. À partir de ce moment, toutes les récriminations que nous avions contre l'organe législatif de transition, le CNT, nous les avons classées. Au nom de cette dynamique politique et historique, il fallait aller vers ce compromis. Le ministre de la Défense, je crois qu'avec le président, ils se sont acquittés merveilleusement de leur devoir. Les réformes politiques, vous pouvez bien voir, au début de la transition, les 90% des gens n'étaient pas pour les réformes. Les assises, même au sein du gouvernement, beaucoup n'étaient pas pour. On a même organisé des séminaires au Mali pour nous montrer à la télé que les Maliens ne veulent pas des assises. Donc les réformes politiques, elles se sont imposées. Ensuite, Kidal a été pris sans une armée déterminée, un chef militaire qui a une grande vision stratégique et historique, ce n'était pas possible. Nous l'avons fait. Nous avons signé un pacte avec les syndicats. L'accord pour la paix et la réconciliation a été si intelligemment appliqué qu'on est rentré dans Kidal, comme on dit chez Mouliga Bafanka. Alors qu'on avait dit que c'était impossible. Donc quand on regarde les principaux agrégats, à partir de laquelle la rectification est partie, nous sommes sur la bonne voie. Tout le reste, c'est des débats normaux. Dans une société, on est comme dans un jardin. Les couleurs sont différentes, les avis sont différents, les gens parlent, les gens se critiquent, mais l'essentiel est maintenu. 
L'essentiel, c'est qu'au sommet de l'État, il n'y a pas de problème aujourd'hui. Il y a souvent des tempêtes dans des verres d'eau qui donnent l'impression que tout va bouger, mais rien ne changera. C'est très clair dans la tête du Premier ministre, en tout cas, dans la tête du président et de ses compagnons, que l'avenir du Mali se joue à travers la cohésion à toute épreuve de l'équipe qui dirige. Donc tout ce que vous entendez là, ça c'est des débats normaux dans une, dans une démocratie. Pour ce qui est des élections, j'ai dit l'autre jour que même si aujourd'hui nous présentons n'importe qui, il va gagner les élections. Mais le problème, c'est que beaucoup ne comprennent pas. C'est la même question qui se posait au début. L'instabilité dans nos pays chroniques, c'est dû au fait qu'il y a l'insécurité. L'insécurité aujourd'hui, nous l'avons combattue, mais elle n'est pas terminée. On ne dit pas qu'on attend de finir l'insécurité, mais il faut atteindre un niveau de sécurité tel qu'on peut faire des élections. Un. La deuxième chose, c'est que notre pays a été profondément désarticulé. Il y a des réformes nécessaires à faire aujourd'hui. Il y a des choses que les assises ont demandé. Il y a beaucoup qui ne comprennent pas. Le Malikoura, là, il faut qu'on atteigne un niveau d'irréversibilité où n'importe qui vient au pouvoir, il ne jouera plus avec notre armée. Il ne jouera plus avec notre école. Il ne va plus travailler à désorganiser notre société. Mais ces niveaux, il faut les atteindre. Certains sont en train de faire les élections. Ils n'ont jamais changé de discours d'ailleurs. Depuis 2021, c'est faire les élections, c'est tout. Nous nous donnons, on va faire les élections. On les fait pour le bien du peuple malien. Effectivement, le ministre, au nom du gouvernement, a dit que les élections sont reportées. Les partis ont regretté qu'ils n'étaient pas revenus vers eux. On passe sur ça. Je pense qu'aujourd'hui, le travail qui est en train d'être fait, notamment lorsque nous avons recouvert la souveraineté sur nos données qui étaient prises en otage par un autre pays qui faisait ce qu'il voulait, ça c'est des choses. Si on avait fait les élections il y a 4-5 mois, on n'aurait pas réglé ça. Donc on est en train petit à petit de recouvrir la totalité de, de la souveraineté du peuple malien. Il y a beaucoup qui ne comprennent pas ça. Est-ce que vous savez qu'il y a plus de 37 000 organisations sans récipicer au Mali mais ces organisations font quoi Il y en a qui existent clandestinement pour désorganiser l'État malien. Le gouvernement doit regarder tout ça. Il y a des ONG qui sont là pour déstabiliser l'État malien. Et récemment, vous avez vu une ONG que nous avons dissoute. Vous savez que cette ONG, son terrain d'action, c'est jusqu'à Mopti. Il s'occupe des puits du maréchal de l'agriculture. On découvre quoi Cette ONG a agi à Kidal, qui n'était pas dans son périmètre d'action. Cette ONG s'occupe d'actions humanitaires, qui n'était pas dans son périmètre d'action. Cette ONG, les fonds qui arrivent, les redistribuent au mouvement terroriste. Donc le terrorisme était financé à travers des ONG légalement reconnues au Mali qui exercent normalement. Et les dirigeants d'ONG qui ne font pas ce jeu, on les élimine. Et tout le monde est obligé de se tenir à carreau et se mettre dans le jeu. Mais ces questions-là, il faut qu'on les regarde de plus près. On est dans une démocratie aujourd'hui. Il n'y a pas de raison d'exister des organisations clandestines. Il faut s'exprimer ouvertement, donner ses idées, avoir ses papiers, que vos activités correspondent à ce que vous faites. Mais si ce n'est pas le cas, on va se précipiter, on mettra un président qui va chercher juste à plaire aux gens. Parce que le gouvernement actuel, on ne cherche pas forcément à plaire. On cherche à faire ce qui doit être fait. Un bon père de famille. Un bon père de famille. Ce n'est pas toujours ce qui plaît à tes enfants que tu fais. Vous faites ce qui doit être fait. Et donc le processus de refondation de l'État, le Malikoura, son niveau d'irréversibilité est en train d'être atteint. Donc ceux qui s'inquiètent pour les élections, le ministre de l'administration, dès que le gouvernement va retenir quelque chose, va sortir vous le dire. Ce n'est plus un problème pour le Mali. Organiser des élections, ce serait une fin en soi. Mais nous, nous réglons les questions de fond. Je viens de vous expliquer. 
Vous imaginez des organisations terroristes étaient financées par des ONG qui exercent normalement au Mali. On découvre qu'on ne laisse pas de l'or à Kila depuis 10 ans. Où va l'or L'or va, on, sait. on imagine. Il y a une partie qui vient ici, il y a des réseaux qui se nourrissent de ça pour entretenir notre peuple dans l'esclavage. Ces réseaux, nous allons les démanteler un à un. Exactement comme on a pris Kidala. Avant qu'on ne prenne le Nord, j'avais dit ici que nous allons prendre les bas du Nord. Une à une. Les réseaux mafieux qui ont pris le peuple mali en otage, nous allons les démanteler un à un. De manière que la démocratie serve les intérêts du peuple malien. Et non d'une oligarchie qui prenne le peuple malien en otage. Quand on espère de l'or, ça doit être pour les Maliens. On ne va pas exporter 90% ailleurs et 10% on distribue à une oligarchie qui prenne notre pays en otage. On ne va pas permettre que des ONG, des associations, sous le couvert de la démocratie, travaillent à désorganiser notre État, travaillent à financer les terroristes. Vous savez qu'en Russie, l'actuel président, lorsqu'il venait, il y avait 300 000 ONG en Russie. 300 000. On a demandé, mais qu'est-ce qu'ils font Si les 300 000, il y a des ONG qui agissent normalement. Il n'y a pas de problème. Mais vous savez, quand il faut détruire, sur les 37 000 ONG dont j'ai parlé, même si vous avez 100 ou 200 ou 1 millier qui travaillent à désorganiser l'État malien, mais si on ne fait pas attention, il va avoir les déçus. Et l'actuelle équipe est déterminée à démanteler tous les réseaux mafieux. Ici, on a vu des ministres qui ont fait des arrêtés pour autoriser la, la cultiver la drogue au Mali. Ça, ça existe au Mali. Mais on ne peut pas ne pas éclaircir tout cela et remettre le pouvoir à quelqu'un qui va gérer pour le Mali. Il ne va pas perdre son temps a fait le débat, comme je dis, sur le sexe des anges. Sur des problèmes qui ont existé 10, 20 ans après lui, qui, dont il ne connaît même pas les tenants et les aboutissants. Donc que les Maliens n'aient aucune crainte. Les élections vont se tenir. Mais les réseaux qui prennent le peuple en otage, nous allons les démanteler un à un. Militaires, mafieux, de drogue, des tricheries, des gens qui trompent, qui sous le couvert de la clandestinité, font de l'entrée pour démanteler les réseaux de l'État. Nous allons les démanteler eux-mêmes. Parce que c'est en ce moment que l'État malien va être dans les mains des gens qui vont effectivement travailler au renforcement du Mali. Quand récemment on a dissous une ONG, quand certains des dirigeants de l'ONG sont venus nous voir, nous leur avons dit, mais ce n'était pas prévu que vous agissiez à Kidal Qu'est-ce que vos représentants faisaient à Kida Vous devez vous arrêter à Tombouctou Et puis l'humanité ne faisait pas partie de vos actions Pourquoi vous êtes là-dedans C'est des réseaux comme ça. Et face à un État qui est faible, on utilise la démocratie pour détruire la démocratie. Beaucoup oublient que le fascisme s'est implanté à partir du jeu démocratique. Hitler est venu au pouvoir en utilisant la démocratie pour la détruire après. C'est la même chose qu'on veut faire chez nous. Nous n'allons pas l'accepter. Ça n'a rien à voir. Sinon, tous ceux qui veulent que le Mali aille de l'avant, le pays va aller de l'avant. Mais il faut que les uns et les autres soient sûrs. Rien ne sera plus comme avant. De la même manière, nous avons détricoté cette camisole de force de la communauté internationale. Toutes les forces négatives qui, sous le couvert de la démocratie, travaillent à déstructurer notre société, nous allons les déstructurer une à une pour que le peuple voit beaucoup plus clair et avance. Sinon, il n'y a aucun problème. Certainement que dès que on atteint un niveau, me semble-t-il, d'acceptabilité, être sûr que on atteint un niveau d'irréversibilité du processus de construction, de refondation de l'État, de, re de construction du Malikoura, les élections vont se tenir. Sinon, si les élections étaient une vraie en soi, Aujourd'hui, même si on présente n'importe qui aux élections, il suffit de dire que c'est le candidat de Hassimi Goïta, c'est fini, il va passer. 
Mais quand il va s'installer, il va passer son temps à éteindre les feux qu'on n'a pas éteints. Nous allons éteindre tous ces feux-là un à un. Et lui va se consacrer au développement du Mali. Il n'y a que ce problème-là aujourd'hui. Certains sont précis. L'ONG là qu'on a démantelé il y a, il y a deux ou trois semaines. Mais si on a fait les élections il y a quatre semaines, est-ce qu'il n'y en a pas dix comme cette ONG-là C'est 37 000 organisations qui n'ont pas de récipicé. Qu'est-ce qu'elles font au Mali Pourquoi elles ne déclarent pas leur existence On est en démocratie. Nous avons refusé 60, 000 euros, 60 millions d'euros cette année, en début d'année, en fin d'année. 60 millions d'euros, ça fait 40 milliards. Nous avons dit qu'on veut savoir où va ce argent si on le donne au Mali. Mais quand on a décortiqué, nous avons trouvé là-dedans qu'il y a au moins 10 milliards de francs CFA qui sont à la disposition de certains hauts fonctionnaires extérieurs qui donnent à des gens au Mali qui les recrutent. Nous avons dit que nous n'avons pas besoin de cet argent. Nous ne sommes pas les, ces pauvres-là qui ont tellement envie de manger de la viande que même si tu mets du poison, tu les donnes, ils vont manger.